怎么不想当一个懦夫？投笔从戎，这才是男子汉该做的。这不仅是我的梦想，也是秋燕的梦想。逝去的，我们还在的，都同样经受了苦难。我想跟你们说的是，我想要把这些苦难加倍的还给我们的敌人。安息吧，我们活着的人知道该怎么做。姐。总之上在得知林秋燕失踪后，决定由我们负责寻找林秋燕的下落。上级还强调，不管遇到任何困难，都不能终止此行动。这是组织上给我们的一个特殊使命，一定要排除万难，找到林秋燕。是。啊，李义祥同志那边安排的怎么样？上级考虑的很周到，还没有把家里的事告诉他。也只能这样了。不过还有一种情况，我们不得不。什么可能？义祥跟我提过他这个妹妹，不但聪慧过人，而且性格刚烈，有点像男孩子。一旦被军统所救，又想为父母报仇，你说我怎么样？加入军统。林小姐，好些了吗？好多了，多谢你的关心。林小姐，你要去哪儿？我想回家看看。林小姐，我希望你能尽快转移到武汉。转移？我为什么要转移？没有你所谓的转移，我爹娘会死。对不起，对不起，能让我父母活过来吗？你让开，我要出去。不行，让开。军统去特工，连杀人凶手都找不到，你觉得你有资格说你是？难道你们都是一群只会逃避危险、动不动就转移的懦夫吗？林小姐，我
我们不是懦夫，我们是在执行任务。但对于林小姐的指责，周某没有半点推卸责任的意思。在没有查到杀害我父母的凶手之前，我是不会离开南京的。如果你想要完成你的任务，就先查到杀害我父母的凶手。凶手我们一定会查，这也是我们的职责。那好吧，我就在这里静候你履行你的职责。林小姐，我们是有纪律的，即使即使什么？你是不是想说，即使你们查到了，也不能告诉我？对。那你就不想想你的任务吗？我的任务当然会完成。任务，没有我的配合，你无法完成。如果你非要用绑架的方式来完成你的任务，我会让你很失望的。我的父母已经死了，你不想再拉个死尸去复命吗？周某当然没有愚蠢到这种程度，但是跟林小姐的一番对话，却让我对你刮目相看。你很有做特工的潜质。那你现在可以说了吗？说什么？你不是觉得我有做特工的潜质吗？最起码。我不傻吧？把你已经掌握的线索说来听听。我不要你的结论，不为难你违背你们的纪律。好的。凶手半夜头戴面具闯入你家，说明凶手跟林先生是熟悉的。可以断定的是，凶手是为了你们家的宝物而来。从我们两名已经遇害的特工的死相来看，凶手是受过特殊训练的高手，绝不是普通的歹徒。我在看《酌情图》呢，顾恺之的传世之作。古董只要不受制日本人，无妨。是日本人。继续，木寨兄，请。多谢。秋爷，上场。哎。初次见面。啊，这位就是爸爸经常跟你提起的日本朋友，木寨叔叔。木叔叔好。在日本的时候，你经常跟我谈起，你家收藏一幅古画，叫《酌情图》。今天我既然来了，能否让小弟一饱眼福？林小姐，我可以安排我们的行程了吗？林小姐，对不起，谢谢。等等，让我加入你们吧。你不是觉得我有做特工的潜质？我们军统不是谁想加入就能加入的，我们有纪律。那好吧，我跟你们去武汉，等到了武汉以后，我就一个人回来报仇。你觉得我一个人能对付得了木宅四郎吗？对付不了。你愿意看到一个你刚刚救出来的生命，再次被同一个人杀害？我得承认，你是我难得见到的一块好材料。那我是不是可以理解成，我不用去武汉了
回。谢谢。想什么呢？我可能是被这广阔的景色迷住了。是啊，这是挺美的。东杰，你说我们是不是看到延安了？我又没去过延安，我哪知道？讨厌！怎么是我讨厌？明明是你自己不动脑子。我不动脑子，就就你有脑子。什么动脑子？我又没说你不动脑子，是吧？矫情！怎么了，姐？你是上海人吗？我是南京人。南京啊？对。那儿死了很多人，也包括我的亲人。对不起啊，我。没什么，我们不应该刻意去躲避，我们应该永远记住这个痛苦。嗯，我觉得你说的对，我们应该永远记住。嗯，对，永远记住。华中派遣军战斗序列，任命燕郡六大将为派遣军司令官，任命冉燕王中将为第二军司令官，任命冈村宁次中将为第十一军司令官。鉴于新四军东进进入茅山地区，在敌后对日军发起一系列战斗，严重威胁着南京和上海的安全。
日军大本营决定对新四军发动最猛烈的打击。到座，报告小说。报告师长，新四军第一支队宋连青前来上海报道。笑什么书啊？笑什么？嚯，挺结实的呀。那可不，咱现在可是革命战士，这枪林弹雨、扛枪抬炮的，哪能像个姑娘一样弱不禁风，对吧？水平那得挺溜啊，挺好。这股精气神啊，像咱们老宋家的人。那边聊。是，首长。哎呀，多平的话呀。一会儿再说，赶快给我讲一下茅山的情况。小叔，说吧。是。第一支队和二团依托茅山一带的有利地形，对南京外围的日军进行了猛烈的打击，严重阻止了日军的进一步行动计划。冈村宁次调动大规模的兵力，对我军进行了大规模的围剿，把我军部分主力围困在茅山一带的狭小地区。目前战事一度陷入僵局。最新情报显示，日军为了打破这一僵局，准备调用正在上海研制的大威力毒气弹。这种毒气弹杀伤力极强，杀伤面积极大，能在极短的范围内使大规模的人员致命。日军把它调入茅山战场，对我军进行毁灭性的打击。上级有什么指示？啊，上级让我来协助你，尽快的找到在上海的毒气弹的研制基地。对其进行摧毁。明白了。看看就行了啊，别打他主意。我知道了，这可是三七年阳明府大捷的时候组织上奖励的，统共没几支，有特殊的纪念意义。放下吧，过来，这边更好东西招待你。小气。哎呦呵，大老宋，这手艺不错呀！啊，坐。来，这这这，可是违反纪律的。哎呀
，你少跟我在这上纲上线啊！具体情况具体分析。我宋玉坤在上海怎么说也是个有头有脸的人物，再不喝点酒，那不早跟人识破身份了啊！再说了，你这刚来上海，我得给你接风洗尘呢。行，听你的。对了，二老的身体现在怎么样？嗯，二老才来过信，说身体一切安好。大嫂，我小时候父母死早，如果是大哥大嫂啊，我也早就早死。现在你都来到上海，他们传媒人啊，我这有点不放心。你放心吧，小叔，二老说了，现在是国家危难之际，但咱们不要担心他们。挺好，有这样的理解与支持，你可以好好干啊。嗯，是。小叔，嗯。听说张子墨被派到延安学习去了。嗯，去了。两队了，怎么样？我看的人没错吧？还行。这小子平时不爱说话，但是立场挺鲜明的。而且如果能好好培养的话，一定是块好料。嗯。南京的局势现在怎么样？你问的是林秋燕。从他们家变以后，林秋燕就跟人间蒸发了一样。南京和上海同志全都找不到他。我对你们今天的训练成绩非常不满意。有些人训练明显不认真，看什么看？王远出来，这。就你训练不认真。别以为你爹是将军，你就可以在这儿搞特殊。报告长官，我没有这种想法。最好没有。是。如烈。是。全体动员，立正。讲一下。休息一小时，吃午饭。午饭后，分组对抗。听明白了吗？明白了。点赞。没事了，就没事了。林学远，林学远你好。哎，林学远，我关注你很久了。一、二，你是哪里人？三，林学远，我自我介绍一下吧。四，呃，我叫王远，家父为国民政府。你呢？你是怎么进来的？做国际作家。林学远，你怎么不说话呀？我觉得你很有必要能出这么好的问题。如果你需要，我可以帮上忙。这离我都熟。林秋燕，快点！有，你应该跟学员们都搞好关系。啊，一百零一，一百零二，一百零三，一百零四，王远立所长，一百零五。我加把劲一百零七，我愿走出个事儿。一百零九，全体动员，立正，休息，立正。下面我们进行分组对抗训练，你们只有三秒钟的时间找到自己的对手。计时开始，三、二、一，时间到。林雪，请多指教啊。都准备好了吗？准备好了。开始。
李清源。啊！啊！啊！啊！禁闭三天，自己去禁闭室。闭嘴，没你事儿。都看什么？继续训练。你个狼！我告诉你啊，要想求情，你给我回去。江欢，你较真了不是？咱们何必跟一个姑娘一般见识呢？吃饭。你说什么？你以为你在哪儿？这是军统局的特训班，想要怜香惜玉，你给我回家当大少爷去！我知道，我是说，咱们男人何苦为难女人？如果你在战场上，你的敌人是女人，你会不会放弃抵抗，放弃生命？会不会？会不会？出去，领石鞭子，长长记性。我执行命令。是。这敌人很狡猾，把毒气弹研究放在了一个偏僻的药厂里。那接下来要做的就是进一步去，摸清内部构造，再想办法怎么去摧毁。林青，带上几个人去周边观察一下，有机会就潜入药厂。是，一定要小心，注意隐蔽。如果有特殊情况，马上出动。放心吧，我会小心的。来，你们看这个，药厂旁边，这边还有一个仓库，从这里调查。这儿潜入。报告，抗大学员张子墨前来报道，请来。林部长，来坐。是。张子墨，复旦大学的高材生。一九三八年五月二十日抵达延安，随即被派往抗大学习。是。来，请喝水。有点军人的气质了，脱胎换骨了。谢谢林部长鼓励。在抗大学习已经有三个月了吧？是，请林部长下达任务。任务？<笑>通知你来的同志有说让你接受任务吗？没有。那你为什么要让我下达任务？我一直认为，组织上派我来延安。一定是对我今后的工作有着特殊的安排。继续。今天您叫我来，我想我的抗大学习应该已经结束了。很好，从明天开始，你将接受更严格、更残酷的特殊训练。请车让放心，张子墨保证完成任务。
是培养的是一个懦夫。我不是懦夫。可是你被这情景打败了。我想带你去，谢队长信任。带你去不是因为对你的信任。明白。明白。明白什么？你是想检验我的训练结果，是对我的考核。好
这是咱们这次行动的目标和地点，你看一下。南京，有什么问题吗？没有。好，那你回去准备一下，一小时之后出发。是。紧张吗？太小看人了吧。如果你没有准备好，请直接告诉我，由我来亲自完成任务。干掉傅成国这么个小虾米，就不劳您亲自动手了吧？你错了。永远不要把自己的目标分成大和小，因为不管大和小，对执行者来说都是一样的。更何况，傅成国已经在日军辽东先遣军司令部就职。绝对不是当先知。我记住，你没有机会说我错了。明白。你确定？当然。你现在后悔还来得及。傅成博是我的目标，这是我的任务。欢迎光临。去吧。请这位小姐进来。哦，那我就不打扰了。薛老板玩的开心啊！好嘞。是傅成博先生。